വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യു വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ഡെറിവേഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിസിക്സ് എക്സാമിലെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഡെറിവേഷൻസ് ചോദിക്കും അഞ്ചും ആറും ഡെറിവേഷൻസൊക്കെ ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പകുതി മാർക്ക് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പതിനഞ്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഏതൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങാനുള്ളവരും പാസ്സാവണം ഡബിൾ പാസ് മാർക്ക് വാങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ പതിനഞ്ച് ഡെറിവേഷൻസ് എത്രയും വേഗം പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേഷനിലേക്ക് അടക്കം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡെർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ആക്സി ലൈൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ അതായത് ആക്സി ലൈനിലും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെർവേഷൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടും കാണാറുണ്ട് ഒരു നാല് നാല് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കാണാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് ആവാം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മൂന്ന് മാർക്കിനും കാണാറുണ്ട് നാല് മാർക്കിനും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസിലോ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറോ പ്ലേറ്റോ സ്ഫിയറോ ഈ മൂന്ന് കേസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ സീരീസും കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ പാരലിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം കുറേ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡെറിവേഷൻ അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഇതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നാല് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് മിക്ക ചോദ്യ പേപ്പറും നാല് മാർക്കിനെ കാണാറുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മിക്കതും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ എ സി ജനറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലേറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പാഠത്തിലെ പക്ഷെ നിർബന്ധം ായിട്ടും എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് പഠിക്കുക എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുക നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഡിറൈവ് ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇംബീഡൻസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഇംബീഡൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് റെസനൻസ് വട്ട് ഈസ് റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിന് വൺ വൺ മാർക്കായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും സർക്യൂട്ടിന് ഒരു മാർക്ക് ഇംബിഡൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തൽ മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് എൽ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേറെയും ആ പാടത്തിൽ നോക്കണം അത് വിട്ട് കളയരുത് അതായത് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഇൻഡക്ടർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ചോദ്യമാണ് സോ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു എൽ സി ആറിൻ്റെ കൂടെ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഇൻഡക്ടറും എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ല
പ്രൂസ് നെൽസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രൂ സ്നെൽസ് ലോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഇത് വേപ്റ്റിക്സിലാണ് വേപ്റ്റിക്സിലെ ഇതേപോലെ സ്നെൽസ് ലോ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ആ വേപ്റ്റിക്സിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് സ്നെൽസ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ അതായത് രണ്ട് ലോ ആണുള്ളത് ഒന്ന് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ ഇത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക മീൻ ലൈഫ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ആരുടെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാ പാടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഈ പതിനഞ്ച് ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഇത് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്ത് പഠിച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം കൂടാതെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള പാടത്തിൽ മൂന്ന് മാർക്കേ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൂ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള പാടത്തിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഹാഫും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന് വർക്കിംഗ് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലതിൽ അത് നിങ്ങളൊരു എസ് എ പോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെയും സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫിഗർ ഒക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾ മറന്നു കളയേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക സോ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഫിസിക്സിലെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും നമ്മളെ ചാനൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും മാത്സിന് ഒക്കെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീ